ኤንኤስ ጥልን ተመልካቾቻችን ከፕሬም ሚዲያ የለተው ዋናው እና ዜናዎች ጅላች ቀርብ ያለው ከዜናዎች ጋር አብራችሁ መቆየው ያርሳሌም ተወሳነኝ በቅድሚያም አርስታ ዜናዎች በመጪ ሐምሊ ወር የሚሞላው ህዳሴ ግድብ ውሃ ምተኛ በስፍራ የደን ምንጣሮ ተጀመረ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ አፍሪካውያን መፍቴ እንደሚያስፈልግ ኬንያ እና አልጄሪያ ገለጹ ቻይና ከህንድ በሚያወዛግባት ድንበር ላይ በርካታ ወታደሮች እና ከባድ ጥር መሳሪያዎችን አሰፈረች ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናልፋለን በመጪ ሐምሊ ወር የሚሞላው ህዳሴ ግድብ ውሃ ምተኛበት ቦታ ምንጣሩ ስራ ተጀመረ ታላቁ የዳሴ ግድብ በመጪ ሐምሊ ወር ውሃ ለመሙላት የታዘ ወቀድ እንዲሳካ ከሆዲው የደን ምንጣሩ ሥራ መጀመሩን የቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል የሥራ አድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ በሽር አብዱልሃሚን ገለጹ የተጀመረው የደን ምንጣሩ ሥራ ከአንድ ወር ባላነሰ ጊዜ ለማጠናቀቅ ሁለት ሻባላት ያያዙ ኢንተርፕራይዞች ወደ ሥራው ገብቷል ክልሉ የሚመነጠር 1000 ሄክታር መሬት ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ተረክቦ በትላንትና ሁለት የምንጣሩ ሥራውን ጀምሯል አጠቃላይ ምንጣሩ 32.1 ሚሊዮን ብር የታዘለስ ሲሆን በዚህ ለሥራ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ለኢንተርፕራይዙ መቅረቡን ተናግሯል። ዳይሬክተሩ አከለውም ኤጀንሲው የምንጣሩ ሥራውን በፍጥነትና በጥራት እንዲያከናውን የቅርብ ክትትል ይደረጋል ብለዋል። ለሥራው የጤናና የጸጥታ እና ሌሎች አካላትም አብሮ ወደ ስፍራው ገብቷል ሲል ዘገባው ኢዚያ ነው። ኢትዮጵያ ከ300 ሺህ የአሜሪካ ዶላር በላይ የሚያወጣ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ የህክምና መስጫ ቁሳቁስ ለጅቡቲ እርዳታ አደረገች። ኢትዮጵያ ያደረገችው እርዳታ ሁለቱ አገራት ስትራቴጂክ አጋር ከመሆን ባሻገር በአስቸጋሪ ጊዜ ማብሮ መቆማቸውን የሚያሳይ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናግረዋል። እርዳታው የኮሮና ቫይረስ መከላከያና ከተከሰተም በኋላ መላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ መሆናቸውን አምባሳደር ሬድዋን ለጅቡቲ የጤና ሚኒስተር በአስረከቡበት ወቅት ገልጸዋል። ሁለቱ ሀገራት የጋራ ድንበር የሚጋሩ በመሆናቸው በሽታው ለመከላከል በትብብር መስራት እንደሚያስፈልግ አምባሳደር ሬድዋን መናገራቸውን እዚያ ዘግቧል። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ረገድ የሰራቻቸውን ስራዎች ያጋጠማትን ችግሮች ለዓለም ጤና ደረጃት አካፈለች። የዓለም ጤና ደረጃት በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ከአባላ ሀገሮች ጋር ጉባኤ ያካሂዷል። ዶክተር ሊያ ኢትዮጵያ በሽታው ለመከላከል አስቀድማ በርካታ አርምጆች መወሰዳን ገልጸው በአሁኑ ወቅት ግን በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ በመሆናቸው የለጊቶ ማቆያ አጥረት መከሰቱን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የተጠለሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ ሀገር ዜጎችም በመኖራቸው የቫይረሱ መከላከያ ግብአቶች ጥረት ሌላኛው ተግዳሮት ነው ብለዋል። አምቦ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ-19 ላብራቶሪ ምርመራ ማዕከልን አደረጃቶ ወደ ስራ አስገባ። የምርመራ ማዕከሉ አሁን ላይ በቀን እስከ 560 ናሙናዎችን የመመርመራ አቅም እንዳለው የተገለጸ ሲሆን በሙላቁሙ መመርመር ሲጀምር ከ1000 በላይ ናሙናዎችን መመርመር የሚያስችል ነው ተብሏል። ይህም ቀደም ሲል ለምርመራ ወደ አዲስ አበባና ነቀምቲላኩ የነበሩ ናሙናዎችን በማስቀረት የምራብ ሽዋ ዞንና አካባቢውን የምርመራ ፍላጎት የሚሸፍን ይሆናል ለተባለው። ማከሉ የጤና ሚኒስተር ዴታው ዶክተር ደረጀ ድጉማ የኦሮሚያ ጤና ቢሮ አላፊ ዶክተር መንግስቴ በቀለ በተገኙበት መርቀው ከፍተውታል ዩኒቨርሲቲው ከዚህ በተጨማሪ በገንዘብ ማስጨበጫ ስራ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳይንታዞችን በማምረት እንዲሁም በተለያዩ ካምፓሶች የኮቪድ ለይቶ ማቆያና ከመና መስጫ በመሆን አገር አቀፍ ቫይረሱን የመከላከል ስራን እያገዘ መሆኑን ተጠቁሟል ዩኒቨርሲቲው የኮቪድ 19 ላብራቶሪ ምርመራ መጀመሩን ተከትሎ በክልሉ ያሉ የምርመራ ማካላት 10 ደርሷል በአጠቃላይ በኮቪድ 19 የላብ ሪ ምርመራ በሀገራ ክፍ ደረጃ 34 ማሽኖች በስራ ላይ ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ለቱ የኮሮና ቫይረስ መረጃ እናልፋለን መረጃው ተከታተለን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዘንድሮም ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ ተባለ። እንደ አፍሪካ ሎጂስቲክ ዶት ኮም ዘገባ አየር መንገዱ በሰጠው አገልግሎት አሁንም ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆኗል። አየር መንገዱ በመንገደኞች ብዛት በመዳረሻ ብዛትና በገቢ የሃጎሪቱን ቀዳሚ አየር መንገድ ተብሏል። ከዚህም ባለፈ አየር መንገዱ በአለም ላይ አራተኛው ግዙፍ አየር መንገድ መሆኑንም ዘገባው መልክቷል። በፈረንጆቹ 2019ም አየር መንገዱ ከ13.3 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች አገልግሎት መስጠቱ ተገልጿል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ወደ በርካታ ሀገራት የሚደረገው በረራ ሙሉ በሙሉ እና በከፊል ያቆሙ አየር መንገዱ የህዝብ ማመላለሻ አውሮፕላኖችን ወደ ካርጎ ጭነት በመለወጥ ባከናወነ አገልግሎት ከበርካታ ሀገራት ምስጋና ተችሮታል።
በህዳሴው ግድብ ዙሪያ አፍሪካዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ኬንያና አልጄሪያ ገለጹ። ያልጄሪያው ፕሬዝዳንት አብደልማንድ ኢትዮጵያ በናይል ወንዝ ፍታዊ ተጠቃሚነትና በሌሎች ይታችኛው የተፋሰሳ ሀገራት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ትኩረት መስጠቷ በበጎ እንደሚመለከቱ ተናግረዋል። አብደል ማንዲድ አከለውም የአፍሪካ ሀገሮች ችግሮቻቸውን በአፍሪካውያን በራሳቸው መፍታት ይገባቸዋል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል። በተያዘም ኬንያ በታላቁ የህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል ያለው ልዩነት በድርድር ሊፈታ እንደሚገባው ገልጻለች። የኬንያ የውሃና መስኖ ልማት ሚኒስተር ሲሲሊ ካሪዮኪ በኬንያ የፌደሪ ባለሙሉ ስልጣን አባሳደር መለስ ዓለምን በጽፈት ቤታቸው ባናገሩበት ወቅት ከህዳሴው ግድብ ጋር ያለው ሁኔታ እኩል ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ሊሆን እንደሚገባው ተናግሯል። አምባሳደር መለስ ዓለም በበኩላቸው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ወጪ የሚሰሩት መሆኑን ተክሰው ፕሮጀክቱ ከኛም አልፎ የቀጠነው ልማትና ኢኮኖሚያዊ ውህደት እውን ለማድረግ የሚያስችል ነው ብሏል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በየመን 2.4 ሚሊዮን ህጻናት ለከፋር ሀብ ሊዳረጉ ይችላሉ ሲል አለባቀፉ የተራዶ ድርጅት ዩኒሴፍ አስተነቀቀ። በአገሪቱ እንደ ያለ የከፋ ቁጥር የሚመዘገበው እስከ ፈረንጆቹ 2020 መጨረሻ ባለ ጊዜ ውስጥ መሆኑን ድርጅቱ አሳውቋል። ዩኒሴፍ እንዳስተዋወቀው በአገሪቱ ከሚገኙ ህጻናት 20 በመቶ የሚሆኑት ለምግብ እጥረት ይደረጋሉ። ይህም የህጻናቱን ቁጥር ከ2.4 ሚሊዮን በላይ ያደርሷል ብሏል። በአለም ላይ ከፍተኛ አደጋን እየደቀነው የኮሮና ቫይረስ የየመን ርሃብ አስከፊ ያደርጓል ያለው ድርጅቱ ያሀገሪቱ ህጻናት አስቸኳይ ደራሽ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብሏል። ከዚህም ሌላ 9.5 ሚሊዮን የሚሆኑት የየመን ህጻናት ንጹህ የመጠጥ ውሃ አለማግኘታቸው ተዳምሮ በአሀገሪቱ ያሉ ጉዳዩን ከድጡ ወደ ማጡ ያደርጓል። በሁቲ አማጽያንና በሳውዲ ጥምር ኃይል መካከል ለአምስት አመታት በዘለቀው ጦርነት ሀገሪቱ የጦርነት ቀጠና ሆናለች። 20 ሚሊዮን አሜሪካውያን በኮሮና ቫይረስ ሳይጠቁ እንዳልቀሩ ተገለጸ። በአሜሪካ ባሁን ወቅት በቫይረሱ የታዙ ሰዎች ቁጥር 2.3 ሚሊዮን ነው ቢባልም ቁጥሩ ከዚህ በላይ ሊሆን እንደሚችል የአሜሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል አሳውቋል። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር መንግስት ለጉዳዩ በቂ ትኩረት ያለመስጠት የመርመራ ሂደቱን በቫይረሱ የሰርጭት ስጋት መጠን ያለማስፋፋት እና በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎችን ምንም አይነ መልክት አለመሳይታቸው ለቫይረሱ አስከፊነት ዋነኛ ምክንያት መሆናቸውን ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። የትምብያ በወጣበት በተላንትና ሁለት እንኳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ሳያደርጉ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ሲንቀሳቀሱ ታይተዋል። በሀገሪቱ የቫይረስ ስርጭት በጣም በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፋ ባለበት በዚህ ወቅት አንድ አንድ ግዛቶች የጣሉትን ገደብ እያላሉ ይገኛሉ። በተላንትና ሁለት በአንድ ቀን ብቻ 39000 አሜሪካውያን በቫይረሱ ሲያዙ አጠቃላይ ተጠቅዎች ቁጥር ከ2.3 ሚሊዮን ዘሏል። ዘገባው የአሶሲየትድ ፕሬስ ነው። ቻይና ከህንድ ጋር በመወዛግባት ድንበር ላይ በርካታ ወታደሮችንና ከባድ የጦር መሳሪያዎችን አሰፈረች። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደር በሂማሊያ ተራራ ድንበር ላይ መስፈሩን ህንድም ለመጀመሪያ ጊዜ ማረጋገጫ ሰጣለች። የህንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስራቤት ቤጂንግ በአካባቢው ላይ ያለውን ውጥረት ያባበሰች ትገኛለች ሲል የቻይና መንግስትን ከሰዋል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አኑራግ ስሪባስታቫ በሰጡት ማብራሪያ እንደመለከቱት በተመሳሳይ ህንድም ወታደሮቿና የጦር መሳሪያዎችን ትልካለች ብለዋል በተቃራኒው ቻይና በአካባቢው ላይ ለተነሳው ዝግብ ህንድን ተወነጅላለች ሁለቱ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ የታጠቁ ጎረቤት ሀገራት አሁን ከውትሮ የተለየ ፈጥጫውስ ገብቷል ዘጋባው ያልጀዚራ ነው በመጪው ሐምሌ ወር የሚሞላው ህዳሴ ግድብ ውሃ ምተኛ በስፍራ የደን ምንጣሮ ተጀመረ በዳሴ ግድብ ዙሪያ አፍሪካውያን መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ኬንያና አልጄሪያ ገለጹ። ቻይና ከህንድ በሚያወዛግባ ድንበር ላይ በርካታ ወታደሮችና ከባድ የጦር መሳሪያዎችን አሰፈረች። ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆየሁት ኢየሩሳሌም ቶሉሳኔን ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።